Hello, Big Bang 来了的朋友们，大家好，我是华晨宇。《明日之子》进行到第三季，华晨宇也持续解锁了三次刑推官身份，堪比高中名师连带了三届毕业班啊。不过和前两季严厉大哥形象不同的是，新一季的花花老师遇到女学员们，顿时就有些手足无措了，最后干脆走起了温柔路线。哎，我太好了，我我都好了，我不知道怎么形容。<笑><笑>看到花花老师一脸甜笑、温柔到爆炸的样子，土豆君只想大喊一句：“不要再散发魅力了，你这迷人的家伙！”但花花老师显然还没有意识到这一点。说到他对女学员们的教学方式时，也是不自知的撒了一地柠檬。今年是选女孩子，我会觉得我是不是会不太擅长？因为女生不太知道该怎么去，就是用什么方法来去教她们。一开始我挺吃力的，但我现在找到方法了。我那天在上课的时候，我不知道突然灵感来了，找了一个道具，然后用那个道具来跟他们上课，也许会感觉会比之前稍微好一点点。花花老师对女学员如此温柔、好说话的原因，我们也找到了。原来身为老师的他，竟然还会怕自己的学生。我觉得他们好像都都有点怕我，但其实我也挺怕他们的，因为我很怕伤害到他们。稍微说严重一点，他们会流眼泪，然后。我就会很有很自责，我其实本身是为他们好的，但当他们哭的时候，我就会，我我就不知道我该怎么做，因为我我觉得是因为我哭的。哎，教女学员之难，难于上青天，是花花老师听了叼猪眼。于是面对哭泣的学员，他只能尽最大努力，持最好心态啦。我只能去解释，如果我什么都不解释，直接去安慰的话。他会觉得我这个人是一个很奇怪的人，或者说是个很假的人。我我可是我不是这样啊，所以我们不知道该怎么去安慰。我一安慰我就会继续讲我的那些问题，希望能讲到他明白为止。啊，不行，我这个这个这个点真的很难。也是万万没想到啊！舞台上挥洒自如的大魔王，竟然也会有束手无策的时候。所以对女学员没有办法，只能像老父亲一样宠着的华晨宇，才会彻底忘掉严厉风格，走上让前两季男学员委屈巴巴的路线吧。以前我是赛道巡推官，我其实，在看到别的赛道选手，我非常喜欢的选手们的时候，其实我会尽量收着自己的。对他们的喜爱，今年我就没有这些忧愁。我在点评他们的时候，我可以更放松的去表达对他们的喜爱。我觉得我今年夸的比以前要多一些。男孩子刚吃醋了怎么办？不会，哪有男孩子会去吃女孩子的醋的？嗯，花花老师，你说这话让那些男孩子怎么想？手心手背都是肉，你咋就只疼女孩不疼男孩呢？更觉得是花花老师还要给女孩们分享自己的独家制胜秘诀，真是一位超温柔又优秀的老师了。把自己做到极致，自己的作品，舞台上这个作品做到极致就 OK 了。当做到极致，一定会有人极致的欣赏，对，疯狂的欣赏。明妹们听到了吗？还不快拿小本本记起来，记完了也别骄傲，因为花花老师不光宠你们，他还非常宠粉丝。当听到粉丝火星人前来参赛会做何反应的问题时，花花老师的答案简直可以被写进宠粉教科书了。假设一下，如果有个火星人参赛了，然后全程画出脸看看你会怎么办？我还是会认真的去要求他，嗯、哦，认真听他唱，但是，我很有可能会放水。给他打分，可能会怎么样都给过，<笑>就是这么任性，就是愿意，就是愿意。有爱任性过后，一向谦虚低调的他又在线吹起了粉丝的彩虹屁，被爱豆猛夸的幸福滋味，葡萄君也好想感受一下。他们真的很会唱，非常会唱，因为每一年我会有给他们。我来弹伴奏，他们来唱，那个合唱出来太完美，就是完美。所有人的声音传到我耳边的时候，他的那个共鸣度，哇，就是让你听着很想流眼泪的那种状态，太太美了，太美了。我的个老天鹅呀！酸了酸了，所有女火星人还在等什么？赶紧去报名《明日之子》第四季去。